दिन में बच्चों को भी वहाँ नदी में ले जाते थे नहलाने के लिए क्योंकि घर में पानी नहीं ठहरा तो बच्चों को भी कपड़े भी साथ लेके वहीं नदी में जाते थे क्योंकि गांव में कहीं पर पानी का स्रोत नहीं था और दो टाइम जंगल जाते थे लकड़ी लेने न सफाई न कुछ खाने का टाइम न नहाने का टाइम न कपड़े धोने का टाइम हफ्ते में एक बार नहाना पड़ता था क्यों पानी तो जीवन ठहरा जल ही जीवन ठहरा सभी महत्व तो पानी पर ही ठहरे सभी चीज कपड़े धोना नहाना सफाई क्यारी बाड़ी साग सब्जी सभी चीज पानी पर ही ठहरा लाना तो चाहते हैं फिर बदल लाना चाहते हैं आ कहाँ रहा फिर बदलाव पानी पानी सूखता जा रहा वो चौमास की खेती होती है हमारे वहाँ आजकल की खेती है आप देख रहे हैं खेत में कुछ भी नहीं है अब कैसे आएगा बदलाव ऊपर से भगवान ने भी बदलाव बंद कर दिया कैसे आएगा बदलाव Uh, my name is Matthew Delorme and I am a professional photographer. With sort of the way the world is morphing right now, I think telling other people's stories and, and feeling a little bit more compassionate is, uh, and, and, and conveying that compassion through your work is, is kind of key for, for human connection right now. The Pan Himalayan Grassroots Foundation uh, has been doing work in this province uh, for about 25 years now, it's their 25th anniversary. Uh, it was started uh, by Kalyan and Anita, and they moved up here in a time when things up here were, were different. We formed Grassroots in 1992, but we came started living in the mountains since 1987. And uh, those initial years, actually, we just walked and talked with mountain communities because uh, we had never lived in mountain communities. We didn't know what the issues were, but then to get a nice exposure on what the challenges are for these mountain communities, we spent a lot of time uh, just interacting. Based on these conversations, we kind of had a little bit of an idea that we wanted to do sustainable mountain development. And that led us to kind of initiating a holistic plan aimed at improving in the quality of life for these people here and also address some of the challenges that are important to be looked at in the long term. By far the biggest problem people were facing, communities were facing when we came here in 92, we did a survey of 60 villages over here and it came out as the top priority was the drinking water crisis. People had shortage of drinking water to the extent that almost 70% of the, the nolas, the natural, uh, the traditional water sources, they had dried up. So people had a huge, huge a crisis regarding drinking water. वो वो नदी से लाते थे हम पानी उधर नदी से लाते थे उधर दूर से पानी लाते थे पहले इधर दूर नदी से लाते थे पानी मिट्टी के घड़े होते थे अब तो हम हम ये पीतल का गगरी रखे हैं नहीं तो मिट्टी के होते थे घर आने तो ये भी फिर उड़ाता था वो पानी भी गया हमारा घर आते आते तो और भी रोने का मन हो जाता था फिर दूसरी बार फिर जाना पड़ता था मिट्टी का घड़े लेके चार घड़े सुबह चार या शाम को लाकर भी कुछ नहीं होता था हमारा। We believe that to improve quality of life, there has to be some technological input. Some changes have to be brought in. It can't be business as usual. Appropriate technology means something which can be managed by people. It's small, it's appropriate, could be implemented uh, easily and handed over to the communities to be able to take it forward and sustain in the future. We came across this gentleman called Dr. Tim Rees. So he was a geohydrologist and Dr. Rees conceptualized, designed and trained people like us on how to build an infiltration well in the mountains. And so it's a classical takeoff of the traditional Nola with his uh, technical knowledge. We started making these infiltration wells so we could get enhanced quantities of safe drinking water. And grassroots actually started becoming popular with the communities because of this appropriate technology. 
और जहाँ तक पहले की बात है तो बहुत हम आपके तो आप ग्रेटफुल है ही सर आपके तो आबादी है सर आपने पानी पिलाया हमको यहाँ हम बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम की ना तो आप आए यहाँ सम्मिलित हुए तो योजना बनी और लिफ्ट आज ये है सर नाइन्टी एट पानी आ गया था बहुत बहुत ही सुविधा हो गई है सबसे ज्यादा पानी चाहिए पानी पहले तो अब हमारे शर्मल आना ना बर्तन भरना एक दो वो बोतल भर दिया सुबह शाम पानी आ जाता है कि सुबह शाम ही चाहिए हमें पीने के लिए पानी और खाना बनाने के लिए और दिन में स्टॉक वो ठहरा ठंड में तो अब कितने बार पानी आता है इतनी सुविधा हो गई अब क्या चाहिए हमको because the vegetal cover in this river basin and in many others was changed during the colonial times which was predominantly the oaks okay which is a broad leaf evergreen tree over here but during the colonial era because of the exploitation and removal of the oaks what has happened is now 80 90% of the landscape you know is uh, filled with pine trees patta dharni uska paat dharni no hum pehli baar goru बिसोची गोरु मूल तब सही हमको आप कैसे नहीं आप लकड़ा काटा होता नहीं आप नीचे इन पिरु हिरु चीड है पहली बेटी या जंगल तो आप बना जब सत्ता दगा जुड़ा चीड में है वो चढ़ के तो खाओ कुछ नहीं है वहां पर कुछ नहीं है जंगल बनाने के लिए पानी की सुविधा बारिश नहीं हो रही बारिश हो जाएगी इस वजह से जंगल का वो किया पांच छह में तो समूह बना छह सात में हमारा गधेरा बचाओ समिति बनी पेड़ के बहुत ही प्रजातियां हैं इसमें बाँच बुराश और बहुत चीज़ हैं इसमें ये पेड़ लगाने के लिए जो पर्यावरण के लिए या पानी के लिए और इसमें खाल चाल बने हैं बहुत उसमें नौलों की उसके लिए गधेरों में पानी बढ़ाने के लिए इसके लिए ये का वो किया गया पेड़ पौधों का पेड़ लगाना ये अब हुआ के लिए हमने हमें ये सस्ता के द्वारा कहा गया क्यों लगाया आब हवा अच्छी होती है कुछ हमारे बाद में बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा और आब हवा अच्छी आती है हवा आती है पानी रुकने के लिए हमने कहा हमारे खेतों तक नमी आएगी सो व्हाट द ओक्स डू इज बिकॉज दे गोट अ वाइट कैनोपी so when the rain falls so it helps it you know reduce the kinetic energy of the rain and it helps in renewing the hydrology because it allows the seepage of the water unlike the pine trees jangal u mi nikha jane cha jangal karyakram hamu bahut kathin kaam karo khad li gayo waha sir ma dharbe aur pani bharo tab hamu jangal bana iru dega judu ham satta dega judu ham उदिन तला हम के मल्लम नहीं छी The thing that's impacted me most about this trip is that it's really been the women we've met and how strong they are. They are incredibly strong. They're vibrant vibrant people. Uh they are tough as nails. They're not only, you know, uh maybe like mentally and emotionally strong but they are physically strong as well hum lakdi jungle dungo dungo dali lakad kat ho ye katu chhad da lakad kat ho suki suki lakad suki lakad Unfortunately, our women are still dependent on firewood as the main source of domestic energy. And today we've reached such levels that you know even little bit that we are withdrawing out of the forest for cooking our own food is also now harming. And and the fact is it's not there. People are trudging as far as you know 4 to 5 kilometers spending 4 to 6 hours a day just getting wood to cook their food. you know it just doesn't make sense
So biogas is every farmer will have some amount of cattle, right? So cattle means there is cow dung available with the farmer and that's the manure, that's the farmyard manure that they use. So we use the methane out of the cow dung to turn it, we do the combustion of that and that turns into uh, gas which a farmer could then use in the kitchen for cooking. So we have to make it, I have to make it 13 or 14 years old. So it's very big. इस पे मतलब फायदा ये है एक तो सबसे फायदा ये है कि मतलब धुआं नहीं लगता आंखों को जो मतलब ये तकलीफ होती है मतलब छाने में ये नहीं है दूसरा ये है कि लकड़ी लाओ फिर जलाओ इसमें जो टाइम बेस्ट नहीं करा मतलब दूसरा आंखों की मतलब धुआं नहीं लगता दूसरा और लकड़ी की बचत हो जाती है at the village level, you know, I mean, traditionally in India, people didn't need it. They didn't need a biogas digester, and therefore the masons in our villages they don't know much about a biogas digester. So this new cadre of people whom we train to take appropriate technologies down to the grassroots, we call them barefoot engineers because they are not trained as engineers. Most of them haven't even been through school more than a couple of years. <laughs> लेकिन ये बायोगैस में 2001 एक से आया ढाई ढाई तीन सौ प्रणाली पहले वो दिन बंदा मर रहा था ये एक सीमेंट वाला लेकिन इससे अपने अपने आजुका चल दिया दूसरा दूसरा समाज सेवा सेवा कार्य भी हो रहा है मतलब परिवार परिवार अपना सुखसा सुखसान से पल रहा है और हमें रोजगार मिल रहा है हाँ यस हाँ जी बहुत बहुत � I think that the biggest impact I've seen as pertaining to the women of these villages is the, the empowerment. They've taught them to become leaders and they've taught them to become connected and they've taught them to uh, rely on each other for strength and they've taught them community. And that's huge. See, grassroots is supposed to be the spirit team. You know, so we spearheaded an idea. You know, it took its roots. The women were ready to shoulder it. So they, you know, they have taken our help in creating their own organization, Umang, as a producer's company. They are 100% shareholders of that business. And they are capable of running it. Right now we are in, uh, in this village called Naini and uh, this is the headquarters of Umang in order to generate livelihoods. We started by hand knitting. Uh, it's a skill we thought which existed kind of for people doing it on the, for their own use. So we kind of upgraded that skill a little bit and made it a little more friendly and which could be linked to the market there were. It was openly everything. ग्रास सूट ने पहले से हमें जो चीजें हमें लगता था उस समय कि हमारे साथ क्यों शेयर किए जा रही हैं ग्रास सूट ने वो शेयर की तो हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं जो भी काम था हमें लगता था अच्छा हो जाए हमारा है और जो भी उसका बेनिफिट होता था वो भी हमें जाता था तो इसलिए कभी लगा नहीं हमें कि हम यहाँ से चले जाएँ या हमारा यहाँ पर सही नहीं चल रहा है इसमें हमारा बिनाई ये ऊन ले जाते हैं यहाँ से फिर उनको महिलाओं को देते हैं फिर आराम से उनसे घर में चेकिंग करके फिर सम बिनाई सामान लेकर के इकट्ठा करके मैं यहाँ को मुंबई को लाती हूँ लीडरशिप होना ये कि अच्छा लगता है कि हम जो यहाँ से ऊन ले जाते हैं हमको बिनने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ हमारे समूह भी आगे को इसका नाम चले आगे को इसमें इन लोगों को भी कोई परेशानी ना आए और लीडर होने में हम लीडर का ये कि होता है कि जैसे एक टीचर बच्चे को सिखाता है पैसा ही आगे को सब कुछ होता है जब पैसा हुआ तब आगे को हर किसी की ज़िंदगी में काम होते हैं आगे को तो बच्चों के हौसले भी बढ़ रहे हैं कि हम ये करें करके मेरा परिवार में मतलब आगे को बढ़ रहा है कि हमारी मम्मी इतनी मेहनत कर रही है तो हम भी करें करके सो इफ यू रियली लुक एट द रोल ऑफ उमंग इट्स नॉट दैट यू आर गिविंग आउट X number of dollars that is important to them. For these women, it has also become an identity over the years. That identity for them is very important. उत्साह है हमारा उत्साह ये उमंग जो है हमारी उत्साह है हमारे अंदर का आत्मविश्वास है हम सब का उत्साह है ये
और ये तुम जब हमारी गैदरिंग होती है तब दिखता भी है हमारा सबका एक्सपीरियंस सुन बोलते इंग्लिश में बोलते वो हमारा सबका उत्साह है ये अब कहीं भी देखेंगे उमंग करने से ना हमारे हम क्या हमारे अंदर की एक उत्साह है ये उमंग हमारी यूनिटी है हमारा उत्साह है हमारी ताकत है और हमारा एक आगे बढ़ने का जज्बा है ये And so the holistic approach of of giving these people a means to make income and to take you know these these self help groups these networks that these women they knit or they they farm or they they plant trees um, and they clean up their environment it's it's huge it's not just fixing one thing it's teaching them to fix all the things around them to plant trees so that the land can retain water. that their wells fill and they have clean sources of water and they have the money to pay for this and they they they're connected as a community and they have a sense of community they're teaching them to to take uh, action for themselves and that's why it's important i think this this model of small organizations playing a catalytic role in in the communities that they're living looking at it looking at a community as a holistic kind of a unit and not just doing one intervention is something that we could definitely share with others and that process has begun the backbone of these mountains you know the economy the ecology the, the, the security and everything over here it it rests on the shoulders of this woman and it has been so for for a long long time they want these people to take the initiative to continue on to to spread what they've started throughout and, and to continue to to heal this land and and their environment and and look at it as we live in a beautiful place and we have a we have a good life we've done this we we're going to carry this torch तो एकता बहुत जरूरी है और हमने जो भी किया है आज तक एकता के माध्यम से ही किया है पूरा सारी महिलाएं चाहे वो समूह के रूप में एकत्रित हैं चाहे वो संगठन के रूप में एकत्रित हैं कहीं पर भी वो एकत्रित हैं एकता एकता में है ताकत या हम कोई मैं कहूँ दस दस हजार के जी वजन हमें उठाना है और हम पचास औरतें हैं तो हम उसको पूरा उठा पाती हैं उसकी एक खुश एकता की एक हैप्पीनेस जो होती है मैंने एकता में जो हैप्पीनेस देखी वो कहीं नहीं देखी किसी चीज़ में नहीं होती है 